Naam niwakaribishe katika semina hii fupi kihusiana na wanawake. Si, leo ni siku ya wanawake duniani. Hivyo mtumishi wa Mungu anaenda kutuletea semina ya muda mfupi somo likihusiana na wanawake. Na somo la leo nasema nguvu ya mwanamke ndani ya Biblia. Nguvu ya mwanamke ndani ya Biblia. Mtazamaji na mfuatiliaji wa matangazo haya ni kukaribisha kufuatana nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Fuatana nasi tangu mwanzo hadi mwisho Mungu aendelee kukubariki. Karibu sana kwa ajili ya semina hii fupi. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni tunahitaji kujifunza kutoka kwako. Tunaomba msaada wa Roho Mtakatifu ili yale yote uliyoyakusudia tuweze kujifunza. Baba ukatusaidie tuweze kuyasikia. Ninaomba ukanifundishe ili niwafundishe wote walioko hapa Busuelu na wale walio nje ya Busuelu wanao tutazama kwa njia ya television zao na wanao tutazama kwa njia ya simu zao na wanao tusikiliza pia tunaomba msaada wako uwe pamoja nasi Naomba unitumie kuliko jana na juzi. Leo ukanitumie kwa namna ya kipekee sana. Asante kwa sababu umesikia. Ndivyo mimi nilie mtumishi wako, ninavyonyenyekea kwako, nikiomba mimi nipungue na wewe Yesu uongezeke. Tunaomba na hata kuamini kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nguvu ya mwanamke ndani ya Biblia. Kuna wanaume wameoa lakini hawajui wameoa mtu wa namna gani. Kuna wanawake ni wakina mama wana watoto wengine hata wana wajukuu lakini ni wachache wanajitambua wao ni wakina nani ndani ya Biblia kuna wasichana pia na imefika mahali kuna baadhi ya wakina mama wamejidharau na wengine wameji wamejisahau ya kwamba wanawake ni jeshi kubwa hakuna mahali popote kwenye Biblia kumemtaja mwanaume kama ni jeshi kubwa lakini mwanamke ametajwa kama jeshi kubwa na ukisoma kitabu cha Zaburi Zaburi sura ya stini na nane Zaburi sura ya 68 na nane. if you read in the book of Psalms chapter 68 na ule mstari wa 11 verse 11 Biblia inasemaje Karibu msomaji Zaburi 68 na nane. Biblia inasemaje Biblia inasemaje Bwana analitoa neno lake. Wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa. Wanawake watangazao habari ni jeshi la namna gani? Kubwa. Ni jeshi la namna gani? Kubwa. Naomba niongee na wamama mlioko hapa. Na ninyi mnao nitazama. Wewe mama ni jeshi kubwa. Wewe sio wa kawaida. Wewe ni jeshi. Yaani wewe mama usijichukulie wameipoa. Wewe ni jeshi. Wewe si mtu wa kawaida. Wewe si mtu wa kawaida. Mwanamke sio wa kawaida. Ndio maana mahali fulani Biblia ina 
Mwa inamtamka mwanamke kama kanisa. Mwanamke sio mtu wa kawaida. Na mimi nataka niwaambie wakina mama mnao nisikiliza ya kwamba kuanzia sasa hivi anza kutembea ukijivunia kuwa mwanamke. Yaani jivunie kuwa mwanamke. Wewe si wa kawaida. Wewe ni jeshi kubwa. Wewe si wa kawaida. Wewe ni jeshi kubwa. Naomba niweke utangulizi. Kama unaandika notsi, andika utangulizi. Jambo la kwanza. Kama mwanamke ni jeshi, basi mwanamke ni mlinzi. Kama mwanamke ni jeshi, mwanamke ni mlinzi. Na nyie mnafahamu kazi ya wanajeshi ni kulinda mipaka ya nchi ili maadui wasiingie kwenye mipaka ya nchi kwa hiyo mwanamke wewe ni mlinzi wa mipaka ya familia yako wewe ni mlinzi wa mipaka ya nyumba yako wewe si wa kawaida Shetani akitaka kuharibu nyumba anatazama uimara wa huyo mwanamke ukoje Kama mwanamke yuko imara hiyo nyumba itakuwa imara Kama mwanamke atakuwa dhaifu hiyo nyumba itakuwa dhaifu na nimewahi kukutana na wakina mama wengi hawajielewi ya kwamba wao ndio walinzi wa mipaka ya nyumba zao. Magoti unaongea kitu gani? Kitabu cha mwanzo sura ya tatu Mwanzo sura ya tatu Na ule mstari wa 15 The book of Genesis chapter 3 verse 15 Biblia inasemaje Inasemaje Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke Unasikia vizuri Anasema nitaweka uadui kati yako na huyo nani Hajawahi kusema nitaweka uadui kati yako na huyo mwanaume. Kuna mtu ananielewa vizuri. Kwa hiyo wewe mama ndiye adui namba moja wa shetani. Ndio maana Biblia inasema wewe ni jeshi. Kwa hiyo shetani akitaka kuingia kwenye nyumba hamwangali mwanaume kwanza, anamwangalia mwanamke yukoje kwanza. Ndio maana anasema nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Hajawahi kumtaja mwanaume, anamtaja mwanamke. Ndio maana Biblia hiyo hiyo inasema kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 31. Yeremia sura ya 31 na ule mstari wa ishirini na mbili. the book of jeremiah chapter 31 verse 22 biblia inasemaje nasema mm. hata lini utatanga tanga hata lini binti mwenye kuasi e Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani. Mwanamke atamlinda mwanamme. Ni mwai kuona kuna wamama hapa, kazi yao kila siku ni kulia. Magoti, mimi mme wangu huyu ameshanichosha. Magoti, mimi huyu kwa kweli mimi mm, mm, na juta. Mimi kwa kweli kati ya watu ambao hawakubahatika kupata wanaume 
mimi nadhani naongoza shetani akitaka kumwaribu mme wako anaangalia uimara wako naomba niwaulize swali toka mmezaliwa mpaka mmefikia hii hatua mlishawahi kukutana na maandamano ya wanajeshi mlishawahi kusikia wanajeshi wanaandamana swali la pili mlishawahi kusikia wanajeshi wanatangaza matatizo yao ya kwamba risara kwa mgeni rasmi sisi wanajeshi tuna changamoto ya vifaru vya kivita sisi wanajeshi tuna changamoto ya risasi sisi wanajeshi mliwahi kusikia mambo ya jeshi huwa hayatoki nje kwa nini mwanajeshi anajua nikiatoa mambo yangu nje nimempa nafasi adui kujua udhaifu wangu kuna mtu ajanielewa wewe mama sikiliza kati ya kitu unatakiwa kuwa nacho makini ni mdomo wako usimpe nafasi adui akajua udhaifu wako atakumaliza usimpe nafasi adui akajua udhaifu wa mme wako umekwisha usimpe nafasi adui akajua udhaifu wa nyumba yako umekwisha mambo ya jeshi yanamaliziwa jeshini yanamaliziwa jeshini yanamaliziwa jeshini sasa kuna wamama wako hapa matatizo yake ya ndoa mpaka jilani wa nyumba saba anayajua Mama we ni mwanajeshi. Mama we ni mwanajeshi. Mwanajeshi wewe ni mlinzi. Wewe ni mlinzi. Wewe ni mlinzi. Na si unajua ulinzi una gharama. Ah ah. Mtanisamee mnaofanya kazi za za majeshi. Aidha jeshi la polisi, jeshi la zimamoto jeshi la magereza au jeshi la wananchi naomba niwaulize swali hivi jamani walinzi wote wanaolinda benki wana hela kwenye hizo benki eh eh niwaulize swali walinzi wanaolinda kwenye hizo benki wote wana hela kwenye hizo benki haya ulishawahi kusikia ukienda pale benki mlinzi anakwambia ah bwana kibaka ye ingia tu humo bwana mimi hata hivyo sina hela humo ndani ulevu kukutana na na story ya namna hiyo ya kwamba hata kama askari hana pesa kwenye hiyo benki lakini atakuwa mwaminifu kwenye kulinda mipaka ya benki nataka nikwambie mama hata kama umeolewa na kimeo kuwa mwaminifu kulinda kimeo chako kuna mtu ananielewa. Yaani hata kama umeolewa na mwanaume ambaye hana faida ulizokuwa unazitegemea. Endelea kulinda. We unajua kuna walinzi wanalinda benki. Yawezekana huyo askari amekopa kwenye hiyo benki. Na si unajua mikopo inavyotesa eh. Yawezekana ule mkopo unampa mawazo ila bosi wake anampangia lindo ya kwamba nenda ukalinde benki tawi fulani na ile hiyo benki ndiyo amechukua mkopo inamtesa mkopo unamfanya akoswe usingizi mkopo unamfanya asiwe na amani ila kwa sababu amepewa jukumu la ulinzi hata ruhusu mtu yeyote aingie ndani naomba mama mmoja unielewe leo hata kama mme wako anakuletea uzuni anakuletea mafadhaiko anakuletea maumivu maadam ni mme wako mlinde mlinde mpendezeshe hivi unajua kuna wanaume hata kuvaa kwao unaanza kujiuliza hivi huyu 
ametoka nyumbani au ametoka wapi nataka nikwambie mama daktari dada angu nyakwesi niliwahi kukutana na baba mmoja he amevaa viatu vya usi amevaa suruali nyeupe amevaa shati ya njano amevaa tai ya bru amevaa koti la kijani yani utazani upinde wa mvua <laughs> Yaani mpaka unajiuliza hivi mke wake kuna mama mmoja hapa anaambia magoti wanaume wengine kichwa ngumu mama hata kama ni kichwa ngumu mlinde kabisa yani ni vile tu basi hapa niko kwenye media mengine siwezi kuyasema lakini kuna wanaume kabisa wakivua socks zimetoboka kabisa heri socks mengine siyataji sikilize <laughs> linda mme wako jambo la pili kwenye utangulizi mwanamke wewe ni kitu chema mbele za Mungu mwanamke wewe ni kitu chema mbele za Mungu Kitabu kile cha Mithari sura ya kumi na nane. mstari wa mbili. The Book of Proverbs chapter 18 verse 22 Mithari kumi na nane. mstari wa mbili. Biblia inasemaje Inasemaje Ehe apatae mke apata kitu hebu nirudie biblia nasema apatae mke amepata kitu chema wewe mama mbele za Mungu ni kitu chema wanaume mlioko hapa kama umeoa mke wako ni kitu chema ngoja nikwambie kitu haijalishi ni mrefu au ni mfupi ni mweusi au ni maji ya kunde amesoma au hajasoma ila mke wako ni kitu chema mke wako ni kitu chema yani mwanamke wewe mbele za Bwana ni kitu chema Biblia inawahi kusema apataye mme amepata kitu chema Yaani wewe mama umeolewa na matatizo. Biblia haijawahi kusema apatae mme amepata kitu chema. Ila Biblia inasema apatae mke amepata kitu chema. Nimewahi kuona kuna wanaume wengine wapumbavu kabisa. Wanadharau wake zao. Wewe baba usiangalie chini, angalia macho ya pasta watakustukia. Mke wako ni kitu chema. Mke wako ni kitu chema. Hata kama mke wako miguu yake kama banio ni, ni kitu chema. Hata kama mke wako akiwa anatembea utadhani anaelekea kushoto kumbe ni kulia, ni kitu chema. Hata kama mke wako hajui Kiingereza ni kitu chema. Hata kama mke wako usiku anakoroma ni kitu chema. Eh kuna mama wanakoroma tuliwahi kupanda basi siku moja tunatoka Mwanza kwenda Dar es Salaam nikakaa na mama moja kwenye siti wai tazani rendi kuruza <laughs> mama ana koroma mpaka unamgusa kidogo ndo anasema eh hey, baba samahani wakina mama ni kitu chema unajua ni maiko na kuna wamama wanajishusha sana kiwango nadhani amjawahi kujiona biblia inawatamkaje wamama nyie ni kitu chema Wamama nyie ni kitu chema. Point nyingine. Point nyingine ni hii. Mafanikio ya mwanaume 
yanajengwa na aina ya mwanamke aliye naye lakini mafanikio ya mwanamke hayaangalii aina ya mwanaume aliye naye sikiliza we mama usiishi maisha ya kulalamika lalamika wewe ndiye kibali cha mme wako wewe ndio kibali cha mme wako wewe ndiye ufunguo wa baraka ya mme wako usikae maisha ya kulalamika na we baba naomba leo ni kueleze uelewe vizuri usifike mahali ukamdharau mke wako biblia inatuambiaje dadangu epi shemeji yangu noti dada uwezi ukawa dada wakati mwelewa na kakaangu epi Mithali, hiyo hiyo fungu mithali 18 mstari wa 22. Biblia inasemaje? Anasema apatae mke apata kitu chema. Naye ajipatia kibali. Umenielewa? Naye ajipatia kibali kwa nani? Mwanamke wewe ni kibali cha mme wako. Wewe baba naomba niongee na mwanaume mmoja hapa ukiruhusu mke wako ateseke unajifungia baraka kwenye maisha yako ukiruhusu mke wako aumie unajifungia baraka kwenye maisha yako nimwahi kuona kuna wanaume wananyanyasa wake zao nimwahi kuona kuna wanaume wanafanya wake zao hawana amani naomba nikwambie kitu leo wewe baba Mwanamke ni kibali. Mwanamke ni password. Mwanamke ni ufunguo wa baraka. Wazungu wanasema when mama is happy, everybody will be happy. Machozi ya mwanamke yanaweza kuwa laana ya mafanikio ya mwanaume. Usikubali hata siku moja wewe baba kumuumiza mke wako usikubali hata siku moja kumtesa mke wako kila wakati mfanye mke wako afurai mke wako akifurai mambo yako yanafanikiwa ngoja nikwambie kitu naomba niongee na wanaume fulani hivi kuna wanaume fulani hivi wale wa kule kwetu wewe baba wewe na ndevu zako ngumu kama mchicha uliotoka mahali fulani usimnyanyase mke wako hata siku moja usikubali mke wako alie kila wakati mfanye mke wako afurahi ndio maana mimi nisipomtaja Veronica naumia moyoni Yaani kila wakati nataka Veronica afurahi. Na ngoja niwaambie kitu wa mama wengi hizo sura sio za kwenu. Mimi nawaambia mkianza kupendwa hiyo sura ya uzee yote inaondoka yote. Yote inaondoka. Uzee unakuwa mwisho. <laughs> Nyanguge. Mjini wote baby. Ngoja nikwambie wewe baba mke wako amebeba mafanikio ndio maana wazungu wanasemaje kwenye kila mafanikio ya mwanaume kuna mwanamke nyuma yake kwenye kila mafanikio ya mwanaume kuna mwanamke nyuma yake alafu wewe baba unadharau dharau unajua kuna wanaume kabisa hata wanapiga wake zao hivi jamani hivi kwa kweli dunia hii unapata wapi ujasiri wa kumpiga mke wako hivi hawa <laughs> mama hawa ndio maana biblia ina, ina, inatueleza hivi ni wape point nyingine point nyingine nasemaje inahitajika akili kukaa na mwanamke ila sio lazima uwe na akili kukaa na mwanaume. <laughs> Point nyingine hii hapa si kama mnaandika. Mama Manjulano sioni kama watu wako wanaandika. 
jamani semina sio ndogo inahitajika akili kukaa na mwanamke lakini sio lazima uwe na akili kukaa na mwanaume na iko wazi tusomee kitabu cha Petro wa kwanza the book of first peter chapter 3 verse 7 waraka wa kwanza wa petro sura ya tatu mstari wa saba. biblia inasemaje ndio kadhalika enyi waume kaeni na wake zenu kwa nini kwa akili na kumpa mke heshima pozi hapo hapo hepi enyi waume Biblia haijawahi kusema enyi wake kaeni na waume zenu kwa akili ila imesema wanaume kaa na mke kwa akili mwanamke usikae naye kwa maombi kaa naye kwa akili kuna mtu anayeelewa sasa kuna vitu viwili lazima ujue kuvitofautisha kuna akili na elimu si kila mwenye elimu ana akili na si kila mwenye akili ana elimu Kuna mtu anaweza akawa na elimu lakini hana akili. Wazee wa zamani, baba zenu, kwa nini ndo wazao zilikuwa zivunjiki? Walikuwa wana elimu ila walikuwa na akili. Wa siku hizi dadangu nyakwesi wana elimu lakini hawana akili. Mwanamke anatakiwa akili kuishi naye. Ya kwamba inahitajika akili kukana mwanamke kama Biblia nasema enyi waume kaeni na wake zenu kwa akili mimi naomba niwaulize swali kati ya mwanamke na mwanaume nani ana akili zaidi kuliko mwenzake Umenipata wewe baba <laughs> Mwanamke ana akili nyingi kuliko mwanaume Yaani unajua sasa shida ni moja Unaweza ukawa na mwanamke ajakanyaga darasa hata moja lakini ana akili. Kwani mama yako alisoma? Lakini mbona ameze karejea na, na baba yako? Baba yako mwenyewe ameishia darasa la ngapi? Unalijua we mwenyewe. Lakini hata siku moja hujawahi kuona wanatibuana ndani ya nyumba. Na hata wakitibuana watoto wamjui. Akili. Na mimi nishamwambia mke wangu Naambia Veronica nikiingia nyumbani usiniite mchungaji. Ukinita mchungaji naanza kuwaza kukusomea mafungu ya Biblia na ukemea mapepo. Nikiingia tu niite mme. Niite mme ili nitumie akili kukaa na wewe. Sio kutumia maombi. Wewe baba akili akili mtu wangu. Akili Sasa ni akili ipi naomba niwape leo. Akili ya kukaa na mwanamke. Ngoja nikwambie wanawake hawataki mambo mengi. Naomba niongee na wababa. Wanawake hawataki mambo mengi. Wewe ni mwanamke gari. Haimpi pressure. Sijui nini. Ya mwanamke hataki mambo mengi. Yaani ukitaka mke wako afurahi, wewe mfanyie mambo matatu tu. Matatu tu. Matatu tu. Naomba niataje kwa Kiingereza. Love care concern love care concern mwanamke anataka kupendwa anataka kupendwa anataka akivaka nguo kake sauti ya kwanza ya kwamba umependeza itoke kwa mme wake mwanamke akienda kutengeneza kanywele kake Sauti ya kwanza anataka asikie ya mme wake. Wao, ah, mke wangu. Hiyo nywele staili gani mlima Kilimanjaro? <laughs> Umependeza. Mwanamke anataka akileta chakula mezani. Baada ya kula asikie, wao, mke wangu. Kwa kweli wewe ni mtaalamu wa mapishi. Mwanamke anataka kupendwa. Yaani wameumbwa kupendwa. Wanawake wameumbwa kupendwa. 
wewe dada sikiliza usiingie kwenye mahusiano kwa sababu umempenda kijana fulani ingia kwenye mahusiano kwa sababu kuna kijana anakupenda naomba niongee na msichana mmoja hapa ni mali kuona kuna wasichana magoti niombe yani kuna kaka ninampenda mwanamke ujaumbwa kupenda na ukimpenda mwanaume atakunyanyasa mwanaume ndiye anatakiwa akupende wewe binti ni mali kusikia kuna binti yani magoti mimi silali magoti magoti mali kuna mkaka nampenda lakini yani yeye magoti ngoja nikwambie ukuumbwa kumpenda mwanaume Mwanaume ndiye ameumbwa kukupenda. Wewe unaona Veronica, tazana amenipiga limbu hata ya Sumba Wanga. Tena mpenda naoninga. Na ngoja niongee na, na mabinti hapa. Wewe binti, binti. Ukiona kijana anayekupenda hata kama umpendi, mpe nafasi. Utafurahia ila ukitaka kuingia kwenye ndoa na yule unayempenda wanaume huwa wapendwi mwenzangu kuna mtu ananielewa mwanaume ndiye anatakiwa apende wewe mwanamke kazi yako ni kutii si kama kuna mtu ananielewa kuna mtu ananielewa ndio maana imefika mahali hapa kuna vibinti viko hapa vinafika mahali vimempenda kijana mpaka vinamnunulia simu kuna vibinti hapa vimempenda kijana mpaka vinanunua nguo vinampa a a a a wewe ndio unatakiwa upewe kwa sababu upendo lazima uwe na kutoa na wewe baba ukimpenda mke wako lazima kuna vitu utamfanyia na mwanamke ameumbwa kupokea. Yaani mwanamke anataka kupokea. Yaani ukimpenda hata outing mama atazipata. Kuna mama yuko hapa hata nikisema outing ajui ni nini. Hajawahi kutolewa hata out ya kwenda kuchoma mahindi pale Busweru Center. Hivi mama nikuulize swali. Mama naomba nikuulize swali unajipendezesha au unapendezeshwa jinyamazie mwenzangu hata huko kagauni ulikovaa leo umenunuliwa au mama umedunduliza ukajinunulia mwenyewe mama nyamaza tu bwana hapa anakutazama mama hata mafuta ya nywere unajua wa mama ngoja niwaambie kitu nyewe wa baba wa mama wana mafuta kila kiungo kina mafuta yake kuna mafuta ya kucha kuna mafuta ya miguu kuna mafuta ya mdomo kuna mafuta ya uso kuna mafuta ya nywele kuna mafuta ya vidore wa mama hao wa mama hao usicheze na mama ni kitu chema wewe na lazima mngae wa mama mngae wa mama jipeni raha maisha mafupi haya yani usikubali tu litoto la watu huko linakutesa moyo ha ha jipe raha mama jipe raha unakaa kila siku unalia magoti jamani mimi jamani magoti mbe wangu we Mm-mm. mama jitengenezee furaha moyoni mama jitengenezee amani moyoni mama jipe raha Yaani kuna mama yuko hapa mpaka amezeeka hata mafuta ameshindwa kujipaka. Mama mbona upaki mafuta magoti yani ndoa inanitesa? Mm-mm. Huyo uliye naye ni mtoto aliyeshindwa kulelewa na mama yake ukapewa wewe. <laughs> Jamani bwana asifiwe. Unajua mama daktari Natamani ningepata sehemu na wiki nzima ya wamama hapa. Yaani ni wafunde wamama kidogo. Ni wape ni wafundishe aina saba za limbuata. Limbuata ya kiroho kwa kizungu inaitwa spiritual limbuatarism. <laughs> 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 
Ngoja ni, ni kwambie. Mwanamke anataka kupendwa. Mwanamke anataka kupewa heshima. Hakuna kitu kitamtesa mwanamke. Kama kuona mwanaume unashauriana na dada zako alafu unamwacha mke wako. Inaumiza sana. Wamama uwe wanapenda kupewa first priority. Wanapenda kupewa heshima. Na ngoja nikwambie kitu wewe baba. Mke wako ukimpenda utafungua baraka nyingi kwenye maisha yako. Mke wako ukimpenda nataka nikwambie kuna mafanikio mengi yatatokea kwenye maisha yako. Na mama huyu anataka kupendwa. Anataka kupendwa. Yaani hata akiwa anatembea asikie eh mke wangu unatembea vizuri. Jamani sijawahi kuona mwanamke kama huyu duniani. Yaani kwa kweli mke wangu nimetembea mikoa hii ila wewe ah umewazidi wote. Huyo mama kama zamani alikuwa anatembea hivi. Ataanza kutembea hivi. Na kwa yani ataanza kutembea hivi. At, yani atabadilika kila kitu. Wamama wanataka kupendwa jamani. Wamama muwapende wake zenu. Wapendeni wake zenu. Wamama wanataka kea. Wanataka mwanaume anayejali. Anayejali, anajali. Wakati fulani mke wako naomba niongee na mwanaume mmoja aliyeko hapa. Mke wako akikwambia mme wangu kichwa kinaniuma. Mama anatamani asikie pole mke wangu. Ah, uh, nikuletee panado. Utasikia mm -mm. Nikuletee maji unywe. Haya uh, nitajaribu. Yaani mama anataka hiyo. Hasa kuna li mwanaume liko hapa. Mme wangu kichwa kinauma. Na we naye pia kila siku unalialia unalialia unalialia. <laughs> yaani wewe kila siku mara kichwa mara tumbo. Jamani we aha nimechoka na magonjwa yako. Aha aha aha. Nye wa baba sikilizeni wanawake wanapenda kusikia pole mke wangu. Unajua wamama hawa jamani, unajua wa wanaume, wanaume naomba niwaambie, Mungu amesema tuwape wake zetu heshima. Hebu efikiria huyu mama amekuzalia watoto. Hivi unajua safari ya miezi tisa ya ujauzito wewe baba. Ningekuwa Mungu mimi mimi ningekuaga Mungu ni vile tu basi Mungu atabaki kuwa Mungu. Ila ningeruhusu watoto wawili baba abebe mimba. Yaani ningeruhusu siku moja mwanaume nimwekee mimba. Nimwambie hii mimba wa kwanza nitazaa mwanamke, wa pili utazaa wewe. Labda kuna wababa wangeanza kutoa heshima kwa wake zao. Nataka nikwambie ile safari wa mama mnafahamu. Ya miezi tisa na mtoto tumboni sio safari ndogo sio safari ndogo magoti achana na hiyo leba leba nilivyotaja tu leba kuna mama hapa mshono wake umeuma leba utamuuliza daktari nyakwesi ambaye anafanya kazi hospitalini ukiingia mule leba kuna wamama mpaka wananena kwa ruga yani utasikia sizai tena Afu baada ya miezi saba ana mimba. <laughs> yaani hiyo tu bado kwenye kulea mtoto kuna vitoto vinanyonya. Yaani mpaka unasikia maziwa yanawaka moto. Ni amjui tu wa baba wa mama hawa. Ndio maana Biblia inasema apataye mke amepata kitu chema. Kuna watoto wananyonya mpaka maziwa yanawaka moto. Kuna vitoto vinaninginia hata mama akiwa jikoni kapo tu. Mama nimekukumbusha katoto kako fulani hivi. Yaani kamininginia kwenye nyonyo hapo. Mama unaenda wapi kamininginia kwenye nyonyo? Alafu bado kuna mwanaume hapa atoi heshima kwa mke wake. Naomba niongee na nyewe wa baba. Toeni heshima kwa wake zenu. 
wapeni heshima eti kuna limwanaume jamani bado linachepuka linamwacha mke kabisa mwanamke mwanamke ambaye amemtengenezea heshima 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 ya kuitwa baba fulani bado unaterekeza mke unaenda kuchepuka kutafuta wanawake wengine huko ndio maana upandishwe cheo ndio maana mambo yako hayaendi kwa sababu humpi heshima mke wako kuna wamama hapa jamani wamezaa wamejifungua kwa operation mama wa watu alikuwa na katumbo kake kazuri ila kwa sababu ya mimba mama amepasuliwa tumbo na hilo tumbo limekuwa na kovu na ni kovu ambalo alitaisha mama huyo amepata kovu na kuna wamama wengine kwa sababu ya operation kuna nyakati za baridi zikija oh huyo mama maumivu anayoyasikia kuna sindano waga wanachomwa mama ataanza kulia mgongo jamani mgongo 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 mama anatamani akianza kulia mgongo mme wake amwambie mke wangu pole unauma wapi hapa ni kumasaji mm. wapi utasikia hapa yani the mama listen to me you daddies these mamas they don't need your money they need your careness they need someone who cares someone who know how to love wakina mama wanataka hicho wapeni heshima biblia inasema mwanamke mpe heshima naomba niongee kidogo na wale ambao mko kwenye ndoa baadaye nitawagusia wajane na baadaye nitawagusia na mabinti pia hii hapa inaitwa general studies kila mtu ataramba dozi kwa sehemu yake jamani bwana asifiwe na mama ma, kiongozi wa mama siku nyingine utupeleke beach tupeane hizi seminar kuna mengine hatuwezi kuyaongea hapa kuna watoto kuna mengine natakiwa tuyaongee chobis e, tupeane mambo huko unajua kuna wamama hapa wajawahi kujua thamani yao mbele za Mungu naomba nikwambie mama thamani yako ni kubwa sana na wewe baba naomba nikwambie leo mwanaume yeyote aliyemsikiliza mke wake kwa uaminifu huyo mwanaume alifanikiwa sana unajua ni kwa nini mnaona hawa mama hawa mnaona hawa mama hawa hawa wamama hawa wana uungu ndani yao wana uungu kitabu cha muhubiri muhubiri sura ya kumi na moja mstari wa tano. muhubiri sura ya kumi na moja mstari wa tano. muhubiri sura ya kumi na moja mstari wa tano. biblia inasemaje biblia mhm kama wewe usivyojua njia ya upepo wala jinsi mifupa wala jinsi mifupa ikuavyo tumboni mwake mjamzito kadhalika haujui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote hiyo ni sentensi anaambiwa mwanaume Huyo mwanamke unayemuona ana tumbo la uzazi. Kuna vitu Mungu anavifanya ndani ya mwanamke. Hakuna mwanaume yeyote anaweza kuvielewa. Mwanamke kuna vitu Mungu anavifanya kwenye tumbo lake la uzazi. Kuna mahusiano yaliyopo kati ya mwanamke na Mungu ambayo mwanaume hayaelewi. Ndiyo maana ukitaka mambo yako yaharibike mdharau mke wako mdharau mke wako nimemuomba Mungu anisaidie nimpe heshima mke wangu nimemuomba Mungu anisaidie sana heshima ya mke wangu iwe ni kubwa kuliko kawaida kwa sababu 
mwanamke ana uwezo wa mama sikilizeni mwanamke ana uwezo wa kuona njia na hatari iliyopo njiani mwanaume ana uwezo wa kuona njia hujanielewa mwanaume ana uwezo wa kuona njia mwanamke ana uwezo wa kuona njia na hatari iliyopo njiani wewe baba naomba niongee na wewe mke wako akikwambia achana na hii biashara ukiendelea utapata hasara mke wako akikwambia hawa rafiki zako hawa achana nao watakupoteza ukiendelea nao utakuja kujuta baadaye muniulize mimi siku moja dadangu nyakwesi nilijifanya kichwa ngumu niko na veronika tena kaka kagari ketu kasubaru amekaa pembeni mimi naendesha tukao tunaenda mahali fulani veronika akaniambiaje mme wangu nikamwambia eh hii njia umekosea tungepita huku nikamwambia mimi najua tuko sahihi hapana mme wangu tumekosea turudi nikamwambia vero usinisumbue nyamaza eh nilipomkemea hmm. kwani wanawake wana shida wanajinyamazia veronika akachukua simu yake akaenda kuangalia game akaanza kucheza lile game la kupiga mabumpu pu pu, pu, pu. Nikaendesha sasa atu, atuongee hapo kila mtu yuko kivyake. Yeye yuko huku na game mimi naendesha atuongee. Nimenyonga gari mbele nikakutana na bonge la mtaro barabara haitoki. Ndio nikarudi hivi ulisema tunapitia wapi? <laughs> yani wanaume wengi huwa wanarudi kwa wake zao baada ya kutowasikiliza. Na mimi nataka nikwambie wewe baba hata kama mke wako hana elimu anatumbo la uzazi ambalo Mungu anahusika kuumba kitu pamoja na mke wako. Mwanamke amebeba majibu ya maombi ya mwanaume. Kitabu kile cha Hicho hicho Walaka wa kwanza wa Petro sura ya tatu, mstari wa saba. Walaka waraka wa kwanza wa Petro sura ya tatu, mstari wa saba. the first book of Peter First Peter chapter 3 verse 7 Biblia inasemaje Kadhalika ninyi waume Kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama walithi pamoja na neema kusudi kuomba kwenu kusudi mnanielewa kusudi kuomba kwenu kusifanye nini kusizuiliwe umenielewa mwanamke asipopewa heshima hakuna maombi utajibiwa Mwanamke akipewa heshima kuna maombi kabla hujaomba umeshajibiwa. Kuna yani utashangaa tu vyeo vinapanda tu, vinapanda tu, vinapanda tu. Biashara inaenda tu, inaenda tu, inaenda tu. Unajiuliza jamani nini maombi ya mama? Heshima unayompa mama. Na ngoja nikwambie kitu, mwanamke akimwambia mme wake Baba leo ukabarikiwe. Ai sasa lazima utabarikiwa. Na mimi naomba wa mama mlioko hapo, muatamkie baraka wa umezenu. Jamani muatamkie baraka wa umezenu. Wa mama vinywa vyenu vina nguvu. Mama mtamkie tu baraka. Mtamkie baraka. Mwambie mme wangu basi ukawe na baraka huko uendako. Wa mama muabariki wa umezenu. Nyie jamani mna kibali watamkieni baraka mmoja anasema magoti la kwangu hili hata nikiombea baraka linaongeza mke atamka baraka naomba nikwambie kitu mama wakati Mungu anamuumba mwanamke alimlaza mwanaume 
A kwanza Mungu alipomuumba mwanaume akasema si vema mtu huyu awe peke yake nitamtengenezea msaidizi ila Mungu alipomuumba mwanamke hakuwahi kusema si vema mtu huyu awe peke yake ndio maana ni rahisi mjane kuzeeka na ujane wake sio rahisi mgane kuzeeka na ugane wake kuna mtu amenielewa eh hivi kuna mtu ananielewa wakati Mungu anamuumba mwanaume alisema si vema mtu huyu kukaa peke yake ila alipomtengeneza mwanamke hakuwahi kusema si vema mtu huyu kukaa peke yake ndio maana mwanamke akifiwa na mme anaweza akafa na asiolewe lakini mwanaume akifiwa na mke na kwambia miezi mitatu ni mingi Miezi mitatu ni mingi kamati za harusi zinaanza kukaa. Kwa hiyo mama tambua ya kwamba thamani yako kwa Mungu unaweza kusimama peke yako ila mme wako hawezi kusimama peke yake. Ni wanawake wachache wanakimbia watoto, ni wanaume wengi wanakimbia watoto. Wanawake wengi wakiachwa hata kama wameachwa hawana kazi hawana chochote watoto wao watafika chuo kikuu wanawake kwa nini wakati Mungu anamuumba mwanamke alitoa kitu kwa mwanaume alitoa mbavu alitoa ubavu akamtengeneza mwanamke Mwanaume kuna vitu alitolewa akawekewa mwanamke. Mwanamke hakuwahi kutolewa chochote. Mwanamke usikubali kuwa tegemezi. Wewe umekamilika kwa vyote. Mama usikubali kuwa mtu wa kulialia wakati Mungu anakuumba wewe hakutoa chochote kwako ila mwenzako mwanaume alitolewa na ndio maana Biblia inasema ya kwamba nitamtengenezea msaidizi wewe mama ni msaidizi wa mwanaume lakini hakuna mahali panasema mwanaume atakuwa msaidizi wa mwanamke Waje niwaambie kitu wa mama naomba niwaambie leo umasikini ni kujitakia mwenyewe wewe mama umasikini ni kujitakia mwenyewe usikae unaanza kulalamika eh magoti mimi jamani mme wangu anijali mhm asipo kujali jijali 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 sio kila wakati umekaa unalalamika unajua kuna wamama hapa yani ni kulalamika lalamika 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 yani hata hajui ya kwamba ameumbwa katika ukamilifu ila huyu mwenzako ndiye ameumbwa akihitaji msaada wako mwanaume anahitaji msaada wako si kama kuna mama ananielewa ukitaka kujua umeolewa na mzigo jaribisha usiku wa leo Ukitaka kujua umeolewa na mzigo. Umeolewa na matatizo. Umeolewa na mtu ambaye anahitaji msaada wako. Jaribisha usiku wa leo. Haya utajaribishaje? Mme wako akiwa ameshaenda kitandani. Akiwa ameshaenda kitandani. Na we mama njo ingia kitandani. Alafu mwambie hivi, mpenzi, naomba ukazime ta atakacho kujibu njoo unisimulie ndio utajua umeolewa na karai <laughs> yani atakacho akinyanyuka kwenda kuzima ile taa piga magoti mwambie Mungu asante <laughs> kuna mtu amenielewa yani wewe mama naomba uelewe ya kwamba Maisha yako maisha ya familia yanakutegemea wewe kuliko unavyofikiria 
Ndiyo maana Biblia na waswahili wanasema nyumba ni ya mwanamke. Nyumba ni mwanamke. Ukitaka kujua naongea kitu gani? Jaribu tu kumwa, kusafiri. Yaani safiri wiki hii moja mama daktari. Naomba nikutumie wewe shemeji yangu. Mama daktari safiri wiki moja tu. Wiki moja tu. Ah, wiki moja zote hizo siku mbili tu. Mme wako yuko pale pale chumbani. Chu, yuko pale pale bado atakupigia simu. Hivi ile shati iko wapi? Utamwambia baba, si shati angalia kwenye kabati upande upi? <laughs> yaani ukitaka kujua ya kwamba mwanaume anahitaji msaada wako. Mjaribishe kwa vitu kama hivyo. Yana kwambia hivi mama daktari, ulivyoacha zile shuka pale kitandani utazikuta hivyo hivyo tena utashangaa utakuta na makoti yako hapo ya suti utakuta na socks ziko kitandani utakuta shati iko upande huu suruali upande huu hadi vikombe vya maji viko hapo mpaka unasema alikuwa anakaa mtu humu au mbuzi hao ndio wanaume nyumba ni mwanamke nyumba ni nani wewe mama, wewe ndiye nyumba. Na shetani amecheza na wamama. Wamama wengi wamesahau nafasi zao. Ndio maana leo matatizo ya ndoa yameongezeka kila leo. Kwa nini? Matatizo ya watoto yameongezeka kila leo. Kwa nini? Wamama wamesahau nafasi zao. Tusome kitabu kile cha Uh, mithari sura ya 14 read for us the book of proverbs chapter 14 mithari sura ya 14 mstari wa kwanza verse 1 biblia inasemaje mithari 14 mstari wa kwanza ehe kila mwanamke aliye na hekima Ujenga nyumba yake bali aliyempumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe mnanielewa Biblia haijawahi kusema mwanaume mwenye hekima anajenga nyumba Biblia haijawahi kusema mwanamke mwanaume mpumbavu anaibomoa nyumba Biblia imesema mwanamke wewe mama unaweza kufanya nyumba yako ikawa imara na wewe mama unaweza ukafanya nyumba yako ikaharibika. Naomba nigusie wajane. Mama, hawa watoto ulioachwa nao. Hawa watoto ulioachwa nao. Shetani anatazama uimara wako ili asiwaguse. Wewe mama ukiendelea kulia nimeachwa nimeachwa nimeachwa. Shetani atatumia huo mwanya kuharibu watoto. Biblia inasema mwanamke mpumbavu anaibomoa nyumba yake mwenyewe bali mwanamke mwenye hekima anaijenga nyumba lazima ifike mahali ujue ya kwamba wewe ndio game changer game changer ni nini sikiliza wewe unaweza ukabadilisha unaweza ukayabadilisha maisha unaweza ukambadilisha mwanaume mlevi na akawa mzee wa kanisa unaweza ukambadilisha mtoto asiyekuja kanisani akaanza kuimba kwa ya vijana magoti unatuambia kitu gani naomba unisikilize vizuri kabla sijafunga somo hili shetani aliingia kwa mwanamke akaharibu kilichokuwa kimetengenezwa na Mungu Yesu aliingia kwa mwanamke kutengeneza kilichoharibiwa na shetani Let me repeat it. Naomba nirudie. Shetani aliingia kwa mwanamke kuharibu kilichotengenezwa na Mungu. Yesu aliingia kwa mwanamke kuja kutengeneza kilichoharibiwa na shetani. Mama unaweza kurekebisha palipo haribika. Unaweza kuharibu palipo rekebishwa inategemea unajiwekaje. Nimwahi kuona kuna wamama kazi yao ni kulalamika tu. 
Hupaswi kulalamika unapaswa kusimama katika nafasi. Hupaswi kulalamika unapaswa kusimama katika nafasi. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba wanawake waombole zao Bwana atasikia machozi yao. Wanawake mwanamke unatakiwa kusimama kwa ajili ya watoto wako. Usikae ukasema mawifi wanaingilia ndoa wafunge au mawifi katika ulimwengu wa roho waambie ya kwamba kwa jina la Yesu mnyongonye huko huko na utashangaa wifi yako badala ya kutembea vianaza kutembea kama scraper usicheze na maombi ya mwanamke usianze kila siku nalamika jamani mimi jamani wanaingilia ndoa yangu wana mume wangu jamani anawasikiliza wa kwao tu mimi anisikilizi naomba nikwambie malalamiko yako yanaleta mauti mnakumbuka wana wa Israeli walipoanza kunungunika bwana aliwaletea nyoka wa moto na nyoka wa moto wakawauma na watu wengi wakafa usiwe mwanamke wa kunungunika uwe mwanamke wa kuwa ngangali kuwa ngangali kuwa ngangali kuwa ngangali nyumba yako itetee yani mwambie wifi yako kabisa tena kwa macho meupe na yatoe kabisa mwambie wifi yangu karibu heshimu nyumba yangu yakikushinda beba begi lako ondoka bora waseme kaka yetu ameoa kichaa kwa ajili ya manufaa ya familia yako kabisa na mme wako mkazie na we mama unajua wapi pa kumkazia hiyo nimemaliza siendelee <laughs> mkazie <laughs> ah mama siku nyingine tupeleke bichi bwana tujiachie zaidi hapa nashinda kujiachia mkasie mwambie ya kwamba hii haiwezekani mpaka ufanye mabadiliko haya wewe ni mwanajeshi jeshini ni oda ni amri wewe mama ni mwanajeshi ukikaa kizembe zembe utaharibu ndoa utaharibu watoto lazima usimame imara mwanamke simama imara mama simama imara mama Biblia inasema mwanamke mpumbavu anaibomoa nyumba mwenyewe. Usikubali kuwa mpumbavu. Usikubali kuwa mpumbavu. Mpumbavu ni nini? Mpumbavu ni mtu yule ambaye anajua cha kufanya lakini hataki kukifanya. Anajua cha kufanya lakini hataki kukifanya. Ndiye mpumbavu. Eli uwe mjinga kuliko kuwa mpumbavu. Kuna mtu ananielewa? Hivi kuna mtu ananielewa? Mimi siku moja mke wangu aliye kunikazia. Na alinikazia wiki mbili. Usicheze na mkazo wa wiki mbili. Wa mama mmeelewa. <laughs> Nilipata mkazo wa two weeks. Nilibadilika mwenyewe nikanyoka. Nikamwambia sasa <laughs> na ngoja niwaambie wa mama si kila uliyemsamee uendelee kumkaribisha. Kuna mtu amenielewa? Yesu Mungu alimsamea Adamu na Eva lakini bado aliwafukuza bustanini. Hivi hivi wa mama mnaelewa hizi sentences zangu kweli? Unajua kuna mambo mengine naogopa kuyasema hapa kwa waziwazi wazi kwa sababu ninatazamwa na dunia yote. Wengine aya wifi tumeshasameana yameisha lakini uko 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 Mungu alimsamea Adamu na Eva lakini aliwafukuza. Sasa <laughs> kuna mama yuko hapa, magoti watanielewaje? Watanielewaje? Siku ndoa ikiharibika, hao uliokuwa unawahofia ndio watakao kucheka. Siku watoto wako wakiharibika hakuna yeyote wa kuja kukusaidia na usione eti wanakuchekea chekea hapo kadhani wanakupenda wanakupenda kwa sababu mume wako bado yuko hai ngoja siku wafi ndio utakielewa 
Usione wanakuchekea chekea. He jamani, ujui. Jana nilikuwa nahubiri kapri point. Nawaambia ya kwamba ni heli uishi na mtu mwenye maneno mabaya ila anania njema. Kuliko kuishi na mtu mwenye maneno mazuri lakini anania mbaya. Hivi kuna mtu amenielewa? He? Kuna watu wa aina hizi? Kuna mwingine eh jamani wifi eh wifi ni mzuri kumbe anataka mtoto wake asomeshwe lakini moyoni akitoka pembeni unaoyasikia sio yale anayokuambia huyo mtu ni hatari ni heri yule anayekupa makavu raivu lakini moyoni mwake ana moyo mwema kwa ajili yako na kuna wakina mama wengi mmewasikiliza watu wenye maneno mazuri ila wenye nia mbaya Alafu wale wenye maneno mabaya wenye nia njema hamjawapa nafasi. Hakuna kitu ambacho shetani anajua kukifanya leo. Anaweza kumfanya magoti akawa muhubiri mzuri lakini moyo wake una ushetani. Na shida ya wakina mama wengi hamtaki kuangalia kilichomo ndani ya mtu, mnaangalia kilichopo nje ya mtu. Ukitaka kujua Huyu mtu ana maana au ana maana angalia maneno anayoyaongea wakati ukiwa kwenye shida Rafiki wa kweli utamjua ukiwa kwenye shida best Rafiki wa kweli utamjua ukiwa kwenye matatizo Hawa nao kuchekea sasa hivi wakati mme wako amepandishwa cheo Wengi sio marafiki wa kweli. They need something from your husband. Hawa nao kuchekea chekea kwa sababu tu wameona biashara yako imepanda. Hao wengi wana sura nzuri lakini wanania mbaya. Rafiki wa kweli utamjua ukiwa kwenye crisis. You will identify the true Kara of your friend while you are facing crisis situations kuna mtu ananielewa hivi jamani bwana yesu asifiwe mnanielewa vizuri mwanamke mpumbavu ataibomoa nyumba mwanamke mwenye hekima ataijenga nyumba naomba nikuulize swali unataka nyumba yako iharibike au nyumba yako isiharibike acha upumbavu Mwambie jirani yako acha upumbavu Mwambie tu upumbavu sio tusi bali ni, ni tabia mbaya Mwambie hivi acha upumbavu kuwa na hekima <laughs> Ebu sikiliza Naomba niongee kidogo na na wale wa mama ambao kila siku wanalia ya kwamba mme wangu angekuepo hapa jamani Jamani mimi wangu angekuepo hapa, jamani mimi wangu angekuwa bado yuko hai, labda haya nisinge yapata. Jamani mimi wangu angekuepo hapa, labda haya naomba nikupe mifano miwili itakusaidia. Naomba niongee na mjane. Naomba niongee na yule ambaye ameterekezwa single parent. Naomba niongee na yule ambaye bwana yako amekuacha, umebaki na watoto. Naomba niongee na mwanamke wa namna hiyo. Naomba nikupe mifano miwili. Mfano wa kwanza. Tukimaza hii mifano tunaingia kwenye maombi. Mfano wa kwanza. Upo kwenye kitabu cha kutoka sura ya pili. Kutoka sura ya pili. Mstari wa kwanza mpaka mstari wa nne. Ehe. Mtu mmoja wa nyumba ya Lawi. Mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akawa binti moja wa Lawi yule mwanamke akachukua mimba yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana akazaa mwana alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi mitatu alipokuwa hawezi kumficha tena alipokuwa hawezi kumficha tena akampatia kisafina cha manyasi akampatia kisafina cha manyasi Aka, aka kipaka sifa aka kipaka sifa 
akakipaka sifa na lami akamtia mtoto ndani yake huyo mwanamke akamtia mtoto ndani yake akakiweka katika majani kando ya mto akakiweka katika majani kando ya mto umbo lake mtoto akasimama dada yake na yule mtoto akasimama mbali ili ajuae angalia soma vizuri ili ili ajue ajue yatakayompata umeelewa vizuri eh Aya sikilizeni wa mama. Naomba niongee na wakina mama. Unajua nataka mama daktari baada ya semina hizi asitokee mwanamke wa kulalamika lalamika tena. Hata kama mme wako atakufa leo. Ujue ya kwamba maisha ya nyumba yanakutegemea wewe. Usilie kila wakati. Nimwahi kuona kuna wajane wanalia leo ni mwaka wa sita. Naomba leo uache kulia. Hebu angalia. Mama yake Musa alibeba mimba kwenye kipindi kigumu sana. Kipindi ambacho Farao ametangaza ya kwamba mwanamke yeyote wa Kiebrania akizaa mtoto mwanaume, huyo mtoto auawe. Lakini Katikati ya kipindi kigumu bado yule mama njozi yake ya kuzaa ilibaki pale pale. Naomba niongee na mwanamke mmoja hapa. Haijalishi unapita kwenye kipindi gani kigumu, usipoteze njozi yako. Usipoteze malengo yako. Haijalishi unapita kwenye kipindi gani kigumu, usikate tamaa. Yule mama yake Musa yawezekana kuna watu walimfuata kwa sababu unajua mimba haiwezi kujificha. Mimba haijifichi. Kuna watu walimfuata akamwambia mama Musa, bado unazaa. Toa hiyo mimba mama. Yaani upate mateso ya miezi tisa ehe akiwa mwanaume na unajua zamani kulikuwa kuna vipimo kama vya leo. Unajua siku hizi mama daktari, daktari nyakwesi atatusaidia. Unaweza kujua jinsia ya mtoto, unaweza kupredict Unaweza kuanza kutambua ya kwamba huyu mtoto atakuwa wa kike au ni wa kiume. Sasa hivi kuna huo msaada madaktari wanajua. Zamani zile zilikuwa zipo. Kwa hiyo mtu alikuwa tu anazaa ajue atakaye toka ni wa kike au atakaye toka ni wa kiume. Lakini mama yake Musa hata kama kilikuwa ni kipindi kigumu yeye akasema lazima nizae. Naomba nikwambie mama Naomba niongee na mtu sio mama tu. Situation isiharibu njozi yako. Amina. There is no permanent situation in this world. Hakuna changamoto ya milele. Kuna mtu yuko hapa alipopitia tu shida, kila kitu kikaharibika ndani yake. Mme wako alipofukuzwa kazi na we ukaanza kupata magonjwa ya pressure. Naomba nikwambie usikubali matatizo yatawale moyo wako. Kubali Yesu atawale moyo wako. Naomba nikwambie hiki. Msaada wako utapatikana kwa Mungu pekee. Yaani usidhani ya kwamba matatizo ulionayo yanaweza kufanya watoto wako wasifike chuo kikuu. Naomba nikwambie hata kama una matatizo kiasi gani, endelea kumwambia Mungu wa kwangu wafike chuo kikuu. Hata kama una shida kiasi gani, mwambie Mungu wa kwangu hawatarudi eti kwa sababu wamekosu waada endelea kubeba njozi hata kama farao amesema ataua watoto mama simama mama yake Musa alisimama yawezekana kuna watu walikuja wakaambia mama Musa toa hiyo mimba toa hiyo mimba mama unajitesa bure angalia wa kwangu amekufa angalia wa kwangu ametupa kwenye mto mama toa Mama yake Musa hakusikiliza maneno. Naomba niongee na mtu leo hapa. Maneno ya watu yasikukatishe tamaa. Maneno watakayokuambia yasikukatishe tamaa. Watu wana maneno, ishi kwa neno la Bwana. Unajua kuna wamama mko hapa maneno yamewafanya mmeacha hata kuimba kwaya. Unajua kuna wamama hapa maneno yamewafanya hata mmeacha kuja kanisani. Naomba nikwambie hii dunia hii watu kusema lazima watasema. Umeona hii suti niliyovaa dadangu nyakwesi. Umeona hii suti? Hakuna mtu hapa aliwahi kuninunulia. 
lakini kuna mtu yuko huko anaichambua eti hmm, yani magoti naye sio suti na ameitolea wapi hajashiriki kununua suti hajui nimeinunua shilingi ngapi hajui imefuliwa na nani lakini yuko hapo anaijadili yani watu kusema lazima watafanya nini yani nyakwesi dadangu jamani namtumia dada yangu baadaye ni kiyama naamia kwa mashemeji zangu nyakwesi dada yangu ukiamua unasema eh mwaka huu sasa nimeamua kununua magauni marefu ukaanza kuvaa magauni marefu mpaka yanaburuza chini wataanza kusema he nyakwesi sasa ndo amejifanya sikizi ni wa kiroho anavaa magauni marefu yani wazima watasema haya nyakwesi dadangu unasema mm, mwaka huu ngoja basi ninunue vinguo vinaishia kwenye magoti wataanza he anatuonyesha miguu kwa sababu ya kwetu ni kama spoku za baiskeli haya nyakwesi dadangu akasema haya mwaka huu nakata nywele sitaki manywele marefu utasikia he siku hizi basi amekata nywele ameanza kuwa Ellen White wa kanisa basi ukasema eh mwaka huu acha niwe nazisuka na zibania kwa nyuma watasema he anajifanya ndo anajua saruni kuliko sisi yani watu kusema watasema cha watasema ule kuku watasema ule samaki watasema ule daga watasema katika dunia hii mama na baba na mkristo kuwa na kifua yani unaniona mimi hapa dadangu nyakwesi mimi ninasemwa <laughs> ninasemwa lakini cha kwanza wanaonisema huwa na wabariki usimpe ngoja nikwambie ukiona mtu anakusema vibaya kuna vitu umemzidi kwenye maisha ukiona mtu anakuchukia tambua ya kwamba kuna maisha unaishi yeye hajayafikia jamani mti wenye matunda ndio unaorushiwa mawe yani ukiona mtu anakusema vibaya tambua kuna baraka Mungu amekuwekea yeye hajazipata sasa ukianza kupambana na wanaokuchukia utajimaliza wengine ukiwajibu unawapa bando la kujulikana wakaushie potezea acha waseme usiku watalala wewe songa mbele yani mimi mimi siku hizi mimi dadangu nyakwesi mimi hapa magoti jafeti magoti niliwahi kusemwaga hivi eh magoti kila siku kutaja mke wake tu kutaja mke wake mke wake mke wake yani sasa ndio kama vile waliniongezea betri Nika, mw, nasema, kama we utajwi weka kwenye boksi la maombi Mungu na mimi wakwangu hawa nanitaja yani yani watu sasa mke wangu na na wewe inakuhusu ni si ni wakwangu mimi mwenzako hapa naimarisha ndoa labda tumekubaliana na vero unaponitaja ndio na, ku, na <coughs> Mwenzako naimarisha ndoa wewe unakasirika. Yeye unajua kuna watu wanaweza wakachukia tu hata kwa gani. Hivi unajua kuna mtu anaweza hata akakukasirikia hata ujawahi hata kukutana naye. Yaani kuna mtu anaweza hata akakasirikia gari unayoiendesha. Yaani kuna mtu tu anaweza unaona mfano dadangu nyakwesi amevaa miwani hiyo. Kuna mtu anasema mm, sijui miwani yake nayo sijui ikoje. Hajui hata bei sasa nyakwesi ukipambana na wa hivyo na we naye pia tutakushangaa wengine wapotezee wengine wafanye nini alafu usimjibu kila mtu kila kitu usimjibu kila mtu kila kitu wengine wanyamazie kuna mawifi wanyamazie wanyamazie kuna eh yani huyu Atakuwa amemroga kaka yetu. Amemroga. Amemroga. Sio m. Mm, m. Mm, mm. Yaani kaka amemnulia gari kabisa mpya. Huyu hapana. Tena kama sasa mfano kama mimi hapa. Unajua mimi ni mjeta origin. 
mke wangu ni mfipa kutoka sumba wanga kutoka sumba hivi ukisikia sumba wanga kitu gani cha kwanza kinakuja kichuani haya kuhusu <laughs> yani wala huyu wa sumba wanga ha huyu tayari tayari a a usiwajibu wengine nyamaza mtazamaji unamfuatiliaje matangazo haya kupitia magoti online tv Inaamini umebarikiwa na semina za siku ya leo hasa zikihusu nguvu ya mwanamke ndani ya Biblia. Endelea kufuatilia matangazo haya popote pale utakapokuwepo. Kwa kukumbuka ku like, ku share, vile vile ku subscribe na wengine wapate mbaraka huu. Lakini vile vile kukumbuke ku support kazi hii ya Mungu kwa kutoa sadaka yako kupitia nambari za simu zifuatazo 0713 07:13:72:22 hii ni nambari ya Safaricom kwa wale wanaopatikana nchini Kenya lakini vile vile wanaotumia line ya Safaricom lakini vile vile ni 07:06:0679:07:06:0679:06:0679:06:0679:06:0679:06:0679:06:0679:06:0679:06:0679:06:0679:06:0679:06:0679:06:0679:06:0679:06:0679:06:0679:06:0679:06:0679:06:0679:06